গেইবত তথা পরনিন্দা এবং মানুষের হক নষ্ট করে নষ্ট করার পরিণাম কতটুকু ভয়াবহ এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনা রাখবে ইনশাআল্লাহ তৌফিকুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি মানুষ কিছু কিছু আমল করলে ইমান যদি ঠিক থাকে কিছু কিছু আমল করলে যে আমল সহজ আমল মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে কিছু কিছু পাপ রয়েছে যে পাপগুলো করতে খুবই সহজ কিন্তু এই পাপের ঠিকানা জাহান নাম কিছু কিছু পাপ রয়েছে মানুষের সামাজিক এবং চারিত্রিক কিছু পাপ ব্যক্তিগত একটা পাপ ব্যক্তিগত একটা পাপ রয়েছে যেই পাপ করার সময় খুব সহজ মনে হবে হালকা মনে হবে কিন্তু পাপের পরিণাম খুবই ভয়াবহ এই পাপ তাকে জাহান নামের আগুনে নিয়ে যাবে সেই রকম একটি পাপ পরনিন্দা করা গীবত করা মানুষের পরনিন্দা করা গীবত করা এটা এমন একটা পাপ যে পাপ করা সহজ কিন্তু জাহান নামে যাওয়াও সহজ যে পাপের ভয়াবহতা পরিণাম খুবই কঠিন বাস্তব খুবই কঠিন সম্মানিত উপস্থিতি গীবদের পরিচিতি সম্পর্কে মুসলিমের চার হাজার ছয়শো নব্বই নম্বর হাদিসে রসুল সাল্লাম বললেন আতা দ্রুনামাল গেবা সাহাবিরা তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে কলু আল্লাহ রসুল আলাম সাহাবরা বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ নবী সাল্লাম ভালো জানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন বললেন অলা জিকুরু কা খা বিমা ইয়া কর মুসলিম কোনো ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু বলা যে বলাটা সেই ভাই অপছন্দ করে এটা হলো গীবত আবার বোঝেন কোনো মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে কিছু বলা তার অনুপস্থিতিতে কিছু কথা বলা যে কথা যদি সে শুনতে পায় শোনার পরে সে মন খারাপ করে এটা হলো গীবত এরপর আল্লাহ রসুলকে বলা হলো এইলা আফা রয় তো আফা রয় তা ইং কান আফি আখি হে আল্লাহর নবী যদি দোষটা তার মধ্যে থাকে তাহলে কি গীবত হবে মা ওলো কলা ইংকা না ফিহি মা তা ওলো ফাঁকা দেখ তাব তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন শোনো যদি দোষটা তার মধ্যে থাকে এটা যদি তুমি প্রচার করো এর নাম হয় গীবত ওয়া ইনলাম ইয়া কং ফি ফাকাদ বাহাত্তা যদি দোষ তার মধ্যে না থাকে এটা হলো অপবাদ দেওয়া বহুতান যেটাকে বলা হয় আরবিতে মিত্য অপবাদ দেওয়া দুইটা একটা গীবত আর একটা মৃত্যু অপবাদ দেওয়া দোষ যদি থাকে তাহলে গীবত দোষ যদি না থাকে তাহলে মৃত্যু অপবাদ দেওয়া এই জন্য ইমাম নববী রহমত রহিমুল্লাহ রহিমুল্লাহ যিনি সাতশো ছিয়াত্তর হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি তার আল আস্কার গ্রন্থের চাষ পাঁচশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠে বলেছেন গীবত হচ্ছে একজন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কোনো দোষ ত্রুটি অন্যর কাছে বর্ণনা করা যা প্রকাশিত হোক সে চায় না সে দোষ ত্রুটি তার শারীরিক হোক অথবা চারিত্রিক হোক অথবা দুনিয়াবি হোক দিনই সৃষ্টিগত হোক গীবত তিন প্রকার একটা গীবত জানলাম আরেকটার নাম রয়েছে ইফাক তথা মিথ্যা চরম মিথ্যা বলা আরেকটা হলো বহুতাল যেটিকে আমরা মিথ্যা অপবাদ বলে থাকি বহুতাল সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে সরিয়েতে পাওয়া যায় বখারির চার হাজার চারশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় আইসরদি আল্লাহ তালা আনহার গলার হাটটা হারিয়ে যায় তখন আব্দুল ইবনি ওবাই মুনাফিক নেতা আইসার আসা দেরি হওয়ার কারণে তিনি একটা প্রচার করতে থাকে আইসার ওপর একটা মিথ্যা অপবাদ দেয় যে আইসা সেখানে গলার হাড় খোঁজেনি বরং জিনা করেছে কোনো পুরুষের সঙ্গে অবৈধ কাজ করেছে এই কথাটা আইসারদি আল্লাহ তালা না উম্মে মিফতাহ রদি আল্লাহ তালা আনহা নামে এক মহিলার কাছ থেকে শুনতে পায় এ কথা শোনার পর আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা তো মানে শুধু চিন্তা যে আমার বিরুদ্ধে এরকম অপবাদ দেওয়া হলো এমন কি তার স্বামী আল্লাহ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম আয়সার কাছে এসে বলেন আয়সা তুমি যদি জিনা করে থাকো সেটা আমাকে জানাও ক্ষমা চাও আর যদি জিনা করে না থাকো সেটাও আমাকে জানাও আয়সা বললেন যে আমি যদি বলি এখন জিনা করিনি তাহলে এই লোকগুলো ভাববে যে আমি মিথ্যা কথা বলছি আমি জিনা করি না না বলছি আর যদি বলি আমি জিনা করেছি 
তাহলে আমি আয়সা আমি নিজের এই চরিত্রের উপর আমি নিজেই জুলুম করব আমি আমার নফসের উপর নিজেই জুলুম করব অতএব পৃথিবীর কোনো মানুষ নয় স্বামী আপনার কাছে নয় আমি স্বয়ং আল্লাহর কাছে বিচার জানালাম সুরা নূর একুশ থেকে এগারো থেকে বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ নাজিল করলেন একতা বললেন এক মাস পর আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা নির্দোষ এই সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে আয়সার চরিত্রের সার্টিফিকেট নাজিল করলেন বলেন সোহায় এই যে দেখেন মৃত্যু অপবাদ আয়সার মতো মহিলাকেও দিতে দ্বিধাবোধ করেনি কে দিয়েছে একজন টুপিওয়ালা দিয়েছে কে দিয়েছে একজন দাড়িওয়ালা দিয়েছে কে দিয়েছে একজন মুসলিম দিয়েছে অতএব মুসলিম মুসলমানের গিবত করবে তহমত করবে অপবাদ দিবে এটাই বাস্তবতা সে এই অপবাদ দিয়ে সে নিজেকে জাহান নামি করে নিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এটা হলো গিবত এরপরে যেটাকে চগল খুরি বলা হয় শরীয়তের ভাষায় এটা একটা চরম একটা অপবাদ সেটা হলো দুইজনের কথা দুইজনের মধ্যে মানে দ্বন্দ্ব কলহ লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এর কথা ওর কাছে বলা ওর কথা ওর কাছে বলা মানে মিথ্যা কিছু সাজিয়ে বলা কথা নয় মিথ্যা কিছু কি করে বলা সাজিয়ে বলা এই সম্পর্কে ইমাম জাহাবি তার ভবন বিখ্যাত গ্রন্থ আল কাবায়ের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠে একটা ঘটনা ব্রডকাস্টিং করে দিয়েছে যে চগল খুরিটা হয় এই রকম যদিও আল্লাহ নবী বলেছেন চগল খুরি কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না চগল খুরি কী জিনিস আপনার দুই বন্ধুর মধ্যে খুব সম্পর্ক আছে একজন দেখল যে দুজনের মধ্যে ফাটল ধরাতে হবে যখন আলাদা হয়েছে ওর সম্পর্কে বলছে তোমাকেও এ এ বলেছে এর ওর কাছে আবার বলছে এর সম্পর্কে এ এ বলেছে অথচ কিন্তু কেউ কিছু বলেনি এটা হলো চগল খুরি করা তিমাম জাহাবি বলেছেন জনৈক ব্যক্তি একটা গোলাম খরিদ কিনতে করেছে গেছে বাজারে গোলাম মানে মানুষ কেনা বেসা হচ্ছিল চাকো আমরা যেমন দিন মজুরি কিনি সকালবেলা বগুড়া শহরে আপনি নামাজ করে যাবেন দেখবেন সারা দিনের জন্য কামলা যারা দেয় ওই ওখানে জরা জমা হয় জমা হয় ওখান থেকে কামলা কামলা পাওয়া যায় তো এইরকম তখন মানুষই কিনে পাওয়া যাচ্ছিল খরিদ করা যাচ্ছিল অর্থের বিনিময় তো একটা লোক একটা খরিদ একটা গোলামকে বিক্রি করতে এনেছে আর একজন কিনতে গেছে যিনি বিক্রি করতে এসেছেন তিনি বলছেন শোনো তোমরা যদি কেউ আমার এই গোলামকে নাও আমি এর ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি এ হলো চগল খরি মিথ্যা কথা বলে এখন যে ব্যক্তি কিনে নিয়েছে বলছে যে চেহারা ভালো স্বাস্থ্য ভালো কাজ করতে পারবে বেশি ওর আমার কাছে কি চগল খুরি করবে আমি সেটা সজাগ থাকব এরপরেও কিনে নিয়েছে কিনে নেওয়ার পরে হ্যাঁ কাজ কাম খুব ভালো কিন্তু এই গোলামের টার্গেট যে আমি কিভাবে চুগুল খুরি করে আমার এই মালিক এবং মালিকের বিবির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টি করে দেব সে সুযোগ সুযোগ করছে কিন্তু সুযোগ পায় না হঠাৎ করে একদিন তার মনিব তার মালিক বাজারে গিয়েছে কোথাও গিয়েছে এই সুযোগে এই গোলাম তার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে বিবিকে ডেকে বলছে খালাম মা আরে জানেন আপনি কি সর্বনাশ হয়ে গেছে কি হয়েছে আরে আপনাকে তো আপনার স্বামী পাত্তাই দেন আপনার স্বামী জানেন কত মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কোথায় চলে যায় খোঁজ রাখে ইতিমধ্যেই সে অন্য জায়গায় বিবাহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এখন এই কথা যদি একটা নারী শোনে বোঝেন তো তার অবস্থা কি হবে এখন চিন্তা নাই কোনো যা চাই নাই এই নারী তখন বিশ্বাস করে বলছে তাই বলে হ্যাঁ তাহলে আমি এখন কি করব একটা কাজ আছে বলে কি আপনাকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে বলে কি যে আপনার স্বামী যখন ঘুমাবে তখন যদি তার দাঁড়ির নিচে থেকে ঠোকনির ওপরে যেটাকে কণ্ঠনালী বলা হয় এই কণ্ঠনালী গলা এর ওপরে মানে দাঁড়ির সবচেয়ে নিচে থেকে যদি কয়েকটা দাঁড়ি কেটে আপনি রেখে দিতে পারেন তাহলে আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না এ কথা বলল তার বিবিকে এরপরে মনিব বাড়িতে ঢোকার আগেই ও রাস্তায় গিয়ে আছে আমি মনিবের কাছে গিয়ে সে এবার মিথ্যারণা করে মনিবের কাছে গিয়ে বলছে আর জানেন মনিব মশাই বলে কি হয়েছে আর আপনিও বাড়ি থেকে যান আপনার বিবিও চলে যায় কোথায় যেন আড্ডা দেয় আপনি আসার আগে চলে আসে তো এই কথা বলে হ্যাঁ তোমার কথার বিশ্বাস কি এখন মনিব তো জানে যে চুগুল খুঁড়ি করতে পারে তখন বলছে তোমার কথার বিশ্বাস কি তখন বলছে বিশ্বাস যদি না হয় আপনি আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন আপনার বিবি আপনাকে খুন করার জন্য শুধু উদ্বেদ এবং সাহায্য আপনাকে খুন করবে আপনি যদি বিশ্বাস করতে চান 
আপনি এখনই গিয়ে আপনার বিবি রুমের ভিতর গিয়ে ঘুমানোর ভান করেন দেখবেন আপনার বিবি আপনাকে গলা কেটে হত্যা করার চেষ্টা করবে চিন্তা করেছেন চোগল খুরির চিন্তাটা দেখেন কিভাবে মানুষকে মানে মানুষের মধ্যে দল সৃষ্টি বলছে তাই তোমার কথা তো যাচাই করতে হবে এখন দেখেন এ এখন যাচাই করতে এসে বিবি রুমের ভিতর ঢুকে ঘুমার ভান করছে বিবি ওই শর্তে ওই যে আমার স্বামীর ঠোঁত নির্নিসে থেকে চুল কেটে রেখে দিতে হবে ওই শর্তে যখন কিছু ধারালো জিনিস নিয়ে চুল কেটে রাখতে ধরছে তখনই বলছে হ্যাঁ আমার মনিব তো এবার চোগল ঘুরি করেনি এ তো সত্য কথা বলেছে হাতটা ধরে সেই ধারালো জিনিস নিয়ে বিবিটাকে হত্যা করেছে বিবির বাড়ির লোকজন আসে একেও হত্যা করেছে এটা এই ঘটনাটা ইমাম জাহাবি তার আল কাবায়ের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় প্রডকাস্টিং করে দিয়েছে যে এই এইগুলো হলো চুগুল খুঁড়ি তা আল্লাহ সুবাহ তাহলে পবিত্র কোরআন আল কারিমে সুরা হুজরাতের ছয় নম্বর আয়তে বলছেন হিমানদারগণ তোমাদের নিকট যদি কোনো ফাঁসেক ব্যক্তি যদি কোনো ফাঁসেক ব্যক্তি কোনো খবর দেয় এই খবরটা আগে কঠিনভাবে যা চায় করে আপনার দুইজনের বিবি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক একজন একটা ফাটল লাগাতে চায় দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ফাটল লাগাতে চায় এই জন্য কথাটাকে যাচাই করতে হবে আল্লাহ সুখান তালা হুঁশিয়ার করে দিলেন এরপরে বললেন যাতে অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করো নিজেদেরকে কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত না হও সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম এগুলো হলো আপনার হলো বহুতান বোঝালাম আয়সার বলেন দিয়ে চুগল খুঁড়ি হলো এই রকম আর গিবরটা কি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা তবে এই গিবরটা জীবিত ব্যক্তির গিবত করাও পাপ মৃত ব্যক্তির গিবত করাও পাপ এই শর্তে এখন যেটা বলছি আমাদের দেশে সব করা নাইনটি এইট পার্সেন্ট মানুষ এই গিবতের সঙ্গে জড়িত কেন যারা আওয়ামী লীগ করে এরা বিএনপির গিবত করে যারা বিএনপি করে এরা আওয়ামী লীগের গিবত করে এটাই বাস্তব যারা বিএনপি করে এরা শেখ মুজিবুর রহমানের মিথ্যা তহমত গোবত ভালো কোনো কাজ কর বলবে না একবারে সব ধুয়ে মুসে পরিষ্কার করে দেয় আর যারা আওয়ামী লীগ করে ওরা জিয়াউর রহমানের সব ধুয়ে মুসে সাফ করে দেয় এটাই বাস্তবতা এই জন্য এদেশের শতকরা আটানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এই গিবতের সঙ্গে জড়িত তো মৃত ব্যক্তির গিবত আর মৃত ব্যক্তির গিবত করা শরীরতে জঘন্যতম অপরাধ এই সম্পর্কে দেখেন আবু দাউদের চার হাজার চারশো আঠাশ নম্বর হাদিস যদিও সনটা আবু দাউদের জয়ফ কিন্তু সহিবন হিব্বান এটাকে তার গ্রন্থে এটাকে সহি বলেছেন আবু হুরের তালা আমি বলছেন এক না আসলাম গুত্তরে এক লোক নবী করিম সাল্লাম যার নাম ছিল মাইজ বিন মালিক আল্লাহ নবীর কাছে এসে বললেন আল্লাহ নবী আমি জিনা করেছি আপনি আমাকে শাস্তি দিন পরকালের বয়সে জিনা করার কথাটা স্বীকৃতি দিল শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নবী তাকে মানে রজন করার বিধান দিলেন তাকে যখন মারা হচ্ছে তাকে যখন মারা হচ্ছে তখন সাহাবিদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি একটা কমেন্ট করলো দেখছো সি 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 কুকুরের মতোই পাপিকে মারা হচ্ছে এই আমার কথাটা আল্লাহ নবীর কানে চলে গেলেন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম কিছু বললেন না কিছুক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে যে একটা গাধা মরে পচে আসে ওই পচা গাছ গাধার গন্ধ আসছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই দুইজনকে ডাকলেন দেখে এদিকে আসে শোনো তোমরা যা ওই পচা গাধার বস্ত খেয়ে আসো ওরা বলছে আল্লাহ নবী আপনি বলেন কি এমনি তো মৃত প্রাণী তো হারা ওটা আমরা গোস্ত খাব কেন আল্লাহ নবী বলেন এই কিছুক্ষণ আগেই তোমরা ওই পচা গাধার বস্তের চাইতো জঘন্য অপরাধ করেছ যে মৃত বায়ের গোস্ত খাওয়া এই পচা গাধার গোস্ত খাওয়ার চেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো গিবত করা বুঝতে পেরেছেন হাদিসটা কত কঠিন এজন্যই আল্লাহ সুফায়না বলছেন হে পৃথিবীর মানুষ তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে দূরে থাকো কেননা ধারণা করে কোনো কথা বলাই পা দেখেন বোঝাচ্ছে আপনাকে গিবত এরপর বলছি আয়াত বলছে আল্লাহ ধারণা করা 
তারপর আল্লাহ বলছেন তোমরা কারো গোয়েন্দাগিরি করো না তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়াকে পছন্দ করো গাছিয়ে গাছিয়ে ভক্ষণ করাটা পছন্দ করো আল্লাহ বলছেন তোমরা এটাকে অপছন্দ করো আমি জানি অতএব কি করো নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ তো বা কবুল কারি তার মানে যারা তোমরা গিবত করেছো কোনো ব্যক্তির আর ওই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাও এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা তো বা করো আল্লাহকে ভয় করে তোমরা কোনো ব্যক্তির গিবত সম্পর্কে লিপ্ত হয়ো না সম্মানিত উপস্থিতি এই আয়াতে মৃত ভাইয়ের বস্তু খাওয়ার কথা কেন বলা হলো এই সম্পর্কে তাফসির ইবনে কুর্তুবির ষোলোতম খণ্ড দুইশো ছিয়াশি পৃষ্ঠে বলা হয়েছে যে আমি যদি এখানে আমি যদি এখানে দেখেন বোঝেন আমি যদি এখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর গিবত করি আমার প্রধানমন্ত্রীকে এখন জানতে পারছে যে আলামিন সাহেব গিবত করছে জানতে পারছে কি না এই জন্যই মৃত মানুষের গোস্ত খেলে মৃত মানুষ যেমন জানে না বুঝতে পারে না আমার গোস্ত গাছে ঘাসে খাচ্ছে এই জন্যই যে ব্যক্তি সম্পর্কে গিবত করা হয় ওই ব্যক্তি জানে না যে আমার গিবত ওখানে করা হচ্ছে এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া মৃত ব্যক্তির গিবতের কথাটা উল্লেখ করেছে মৃত ব্যক্তির গোস্ত খাওয়ার কথা বলেছে আর আল্লাহ সুবহান তালের জন্য বলছেন আল্লাহ নবীর মাধ্যমে মুসলিমের চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ নম্বরে যে স্কুল মুসলিম আলাল মুসলিম হারামুন দামুহু মানুহু আর দোহ প্রত্যেক মুসলমান এক অপর মুসলমানের জন্য হারাম তার রক্ত নেই তার সম্পদ নেই ও আয়ের দুহু তার সম্মান নেই ছিনিমিনি খেলাটা হারাম তার প্রথমে রক্তপাত করা যাবে না মুসলমানের মধ্যে এরপরে দেখেন ও মানুহ মানলে সিনিমিনি খেলা যাবে না ও আয়ের দুহু ইজ্জত নিয়ে সিনিমিনি খেলা যাবে না এই যে এই হাদিসগুলো এখনো অগ্রবন্দী মুসলিম এখনো বোঝে না দেখেন আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে নরেন্দ্র মোদী আজকে আসবে আসছে কিনা হয়তো এই নিয়ে আমাদের দেশে কিছু ভায়োলেন্স তৈরি হয়েছে কিছু মিছিল মিটিং হচ্ছে আরে পাগল মিছিল মিটিং করে লাভ আছে এই নিয়ে কি হচ্ছে একদম পুলিশের উপর হামলা করছে পুলিশ আবার এদের উপর হামলা করছে রক্তাক্ত হচ্ছে আহত হচ্ছে অথচ আজ থেকে পনেরোশো বছর আগে আল্লাহ নিবেলা গেছেন শোন একজন মুসলমানের রক্ত আরেকজন মুসলমানের জন্য হারাম আবার এই আন্দোলনে যোগদান করছে একজন পিচ্ছি বাচ্চা বক্তা মানে ভাইরাল হওয়ার জন্য একে আবার আমরা সহায়তা করতেছি দেখো অথচ মুসলিম জানে না এইভাবে রক্ত নিয়ে সিনেমি নিয়ে খেলা যাবে না নিষিদ্ধ যেই ব্যক্তিগুলো আমাদের ঘরে চাপিয়ে দিচ্ছে যে পুলিশগুলো তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এরা তো মুসলিম আর মুসলমান হয়ে মানে এইভাবে যে আন্দোলন করছে আন্দোলন শরীয়ত বৈধ নয় ওই বক্তা কোনোদিন মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলেনি ও বক্তা নিজেকে ভাইরাল করার জন্য ও এভাবে মুদির বিরুদ্ধে কথা বলছে মুদুর বিরুদ্ধে কথা বলার আগে জরুরি প্রয়োজন ছিল এদেশের মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলা যে এই মাজার মানুষকে মুসলিম মানে ছেড়ে দিচ্ছে পীরের বিরুদ্ধে কথা বলা এরকম ভণ্ড ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথা বলা এটা মুসলমানের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য ইসলাম না বুঝে না বুঝে মানুষ কতটা গোমরা এই হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না সম্মানিত উপস্থিতি বলতে চাচ্ছে আপনাকে যে মানুষের সম্মান নিয়ে রক্ত নিয়ে ইজ্জত নিয়ে সিরমিনি খেলা সরিয়ে নিষিদ্ধ এরপর একটা হাদিস বলবো বুখারির তেইশশো দশ নম্বর আলোচ্য বলছেন আল মুসলিম আহুল মুসলিম লাইয়া জুলেম হুসলিম হোম একজন মুসলমান অপরজন মুসলমান ভাই এই অকপূর্তি জুলুম করবে না অত্যাচার করবে না মাংকানা ফি হা জাতি আহি হা জাতি আল্লাহ বলল আল্লাহ নিয়ে বললেন যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের প্রয়োজন মিটায় তাহলে এই ব্যক্তির প্রয়োজন আল্লাহ মিটিয়ে দেন সোহান আল্লাহ বলেন না হাদিসের এই অংশের এই এই অনুবাদের পাওয়ার কথা বলো জানেন একজন গরিব মানুষ আপনার বাড়ির পাশে ঈদের দিনে তার প্রয়োজন হলো পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা পাঞ্জাবি কিনে জামাইকে দান করবে অথবা নিজে কিনবে অথবা তার ছেলেকে একটা পাঞ্জাবি কিনে দিবে এটা হলো এই গরিব মানুষের প্রয়োজন আপনার প্রয়োজন হলো জলশ্রী তোলা দশ তালা বাড়ি করা আর ওর প্রয়োজন হলো একটা পাঞ্জাবি পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে তার সন্তানকে দান করা আল্লাহ নেই বললেন যদি কোনো ব্যক্তি ও যদি কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের প্রয়োজন মিটায় আপনি যদি ওই গরিবের পাঁচশো টাকা দিয়ে প্রয়োজন মিটান আল্লাহ আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে বলেন এটা মাথায় রেখেন এটা মাথায় রেখেন এটা মাথায় রেখে গরিবের প্রতি মানুষ গরিব মানুষের প্রতি আপনার নিচু ব্যক্তির ব্যক্তিদের প্রতি সহায়তার হাত আপনি বাড়িয়ে দিয়ে
এটা মাথায় রেখেন আল্লাহ নি বলছেন আজকে পুনর্বছর পুনর্বছর আগে ওয়া মান কানা ফি হাজাতি আখিহি কানা আল্লাহু ফি হাজাতি যে ব্যক্তি কোন মানুষের প্রয়োজন মেটায় আল্লাহ তার প্রয়োজন নিজে মিটিয়ে দেয় বলেন সুবহানাল্লাহ এরপর আল্লাহ সুবহান বললেন ওয়া মান ফাররাজা আম মুসলিমিন কুরবাতান ফাররাজাল্লাহু আনহু কুরবাতান মিন কুরবাতি ইয়াউমাল কিয়ামা আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটা বিপদকে দূর করে দেয় যখন কোনো মুসলমান বিপদে পড়ে এই বিপদ যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের দূর করে দেয় যে ব্যক্তি দূর করে দিল এই ব্যক্তির বিপদকে আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে দূর করে দিবে কেয়ামতের ময়দানে বিপদ কি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো আর আপনি যদি কোনো মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিপদকে দূর করে দেন আল্লাহ আপনার বিপদ কেয়ামতের ময়দানে দূর করে দিবে বলেন সব হ্যাঁ আল্লাহ এরপর বলছেন মাং এরপরে বলছেন যে মাং ও মাং সাঁতরা মুসলিম মাং সাঁতর আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষটি গোপন রাখবে কোন মুসলমানের ইজ্জত নিয়ে সিনেমে নিয়ে খেলবে না তার দোষগুলো গোপন রাখবে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা কেয়ামতের ময়দানে এই ব্যক্তির দোষগুলোকে গোপন রাখবে বলেন সুবহান আল্লাহ তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে আপনি যদি কোনো মুসলমানের দোষকে গোপন রাখেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আপনার দোষটাকে কি করবে গোপন রাখবে বলেন সুবহান আল্লাহ এই জন্য যে এরপরে মোহন রব্বুল আলমিন মুসলিমের আল্লাহ নবী সাল্লাম निक्षिप्त हो मुस्लिम छोड़ হিংসা বিদ্বেষ করো না একে অপরের প্রতি ঘৃণা করো না শত্রুতা পোষণ করিও না দুইজন ব্যক্তির মধ্যে তোমরা দামা দামি করিও না এটা হলো বাজারে কোন জিনিস কিনতে গেছেন একটা বড় মাস উঠেছে একটা গরিব মানুষ মাঝি চাচ্ছে এক হাজার টাকা একটা নিম্ন মাধ্যমিক ব্যক্তি চাচ্ছে বলতেছে পাঁচশো টাকা এখন পাঁচশো টাকা বলে সে বলছে ভাই দেন ভাই দেন নি এখন আপনার টাকা অনেক আছে আপনি ওই ব্যক্তির উপর দিয়ে বলতে পারেন না যে আমি এক হাজার টাকা দেবো আপনি আমাকে মাসটা দেন এ কথা বলা শরীয়তে আপনার জন্য নিষেধ তার কারণ ওই ব্যক্তি ওই মাইজ জালের কাছ থেকে না যাওয়া পর্যন্ত আপনি তার দামের উপর দিয়ে যদি দাম করে জিনিসটা কিনে খান আপনার হালাল টাকার জিনিস কিনে খাওয়া আপনার পুরোটাই আরাম হবে এই জন্য দামা দামি একজন ব্যক্তি করলে অপর ব্যক্তি নিয়ে দামা দামি করা যাবেন এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নিষেধ এরপরে আল্লাহ রসুলসাল্লাম বললেন আল মুসলিমা ফুল মুসলিম লাইয়া চিনুমোহ ওলাইয়াহ জুলুহ ওলাইয়াহ কেরহ তাকুয়া আল্লাহ নি বললেন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এক অপরের প্রতি জুলুম করবে না ভৎসনা করবে না তিরস্কার করবে না জেনে রেখো তাকুয়া থাকে এখানে আল্লাহ নবী তার বুকের দিকে হাত ইঙ্গিত করে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই মানুষের মান সম্মান নিয়ে বোন মুসলমান অপর মুসলমান মান সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে নিষেধ করে দিয়েছেন মুসলিমের মোসনাদ আহমাদের চোদ্দ হাজার দুইশো সাতান্ন নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে আং জাবির বিন আবদুল্লাহ কুন্না মান নবী সাল্লাম ফারতাফাত রিহু জি ফাতে মং তিনা তিন আল্লাহ রসুল বললাম জাবের বললেন আল্লাহ রসুলের সাথে বসাছিলাম হঠাৎ করে পচা লাশের দুর্গন্ধ আমাদের কাছে ভেসে আসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমরা কি জানো এই পচা ব্যক্তির এই কিসের দুর্গন্ধ ভেসে আসে সাহাবারা বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ভালো জানি আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির বিপদ করে দোষ ত্রুটি তুলে ধরে তাহলে এই ব্যক্তি মরে গেলে এর লাশটা এই রকম হয়ে যায় এ নিকৃষ্ট হয়ে যায় এই রকম পচা দুর্গন্ধ হয়ে যায় বলে নওজবিল্লা এরপর একটা হাতে সৈয়দ তার কেউ তারিবের আঠারোশো সাঁত্রিশ নম্বর হাজিস আবদুল্লা বিন মাসুদ বর্ণিত তিনি বলেন যে আমরা একদিন রাসুল সাল্লা সাল্লামের নিকট বসেছিলাম হঠাৎ করে সেখান থেকে এক ব্যক্তি উঠে চলে গেল এখন কয়েকজন ব্যক্তি যদি এক বসে থাকে একজন ব্যক্তি যদি চলে যায় যেই চলে গেছে অসম্পর্কে 
দুই জন ব্যক্তি একটা কথা বলে ফেললো মানে সমালোচনা করলো আল্লাহ সুতন বললে তো খালি তুমি দাঁত খিলাল করো তা আল্লাহ নবী গোস্ত খেলাম না দাঁত খিলাল করবো কেন বুঝেননি মানে কয়েকজন ব্যক্তি বসা ছিল একজন ব্যক্তি উঠে গেছে তখন আল্লাহ রসুল বললেন তো খালি মানে যখন উঠে গেছে তখন তার সম্পর্কে একজন ব্যক্তি একটা সমালোচনা করছে ওই লোকটা এরকম খারাপ তখন আল্লাহ রসুল এই তো খালি ব্রাশ করতে তুমি তোমার দাঁতকে ব্রাশ করো খিলাল করো তখন সাবা বলছেন আল্লাহ নবী আমি তো গোস্ত খেলাম না দাঁত খিলাল করব কেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন তুমি এখনই তোমার মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলে তুমি যেই ব্যক্তি সম্পর্কে চলে গেলো তার সমাজে সমালোচনা করলে এর পাপ হলো তুমি এখনই মরা গোস্ত খেলে মরা মানুষের অতএব তুমি তোমার দাঁতটাকে খিলাল করো সাব একদম চুপ সে চলে গেছে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্যই যে গিবত করা কঠিন পাপ সৈয়াদ তার গিবত তারিবের আটাশ আটত্রিশ নাম্বার আছে সামর ইবনুল আস হতে বলুন একটা একটা মৃত খচ্চরে পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তার সঙ্গে সাথীদের বললেন আল্লাহ নবী কোনো মুসলিম ব্যক্তির গোস্ত ভক্ষণ করা চেয়ে গিবত করার চেয়ে মৃত জানোয়ারের গোস্ত খেয়ে তার ওদর ভরানোটা উত্তম বলে নাউজ বিল্লা মানে মৃত ব্যক্তির গিবত করা মানুষের গিবত করার চেয়ে মৃত জানোয়ারের গোস্ত খাওয়া ভালো তার মানে মৃত জানোয়ারের গোস্ত খাওয়া যেমন নিকৃষ্ট গিব তহমত করা তার চেয়ে কঠিন নিকৃষ্ট সম্মানিত উপস্থিতি এরপর আপনাকে বলবো গিব এত বড় পাপ গিব এত বড় পাপ আমরা একটা হাতি জানি সুদের সৌতুরটা পাপ রয়েছে সর্বনিম্ন পাপ হল সর্বনিম্ন পাপ হল মায়ের সঙ্গে ব্যবিচার করার মতো পাপ আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম মিশকাতের হাদিসে পাঁচ হাজার পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস আবু দাউদে রয়েছে আবু দাউদের চার হাজার আটশো পঁচিশ তিয়াত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন সিনিমিনি খেলা গিবত তহমাত করে সিনিমিনি খেলা এত বড় অপবাদ এত বড় অপরাধ এত বড় অপরাধ সুদের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ এটা বলেন নাউজ সুদের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ কেন কি কারণে সারা জীবন সুদ খেয়েছেন একটা হাদিস শুনলেন জেনে শুনে এক টাকা সুদ খেলে ছত্রিশ বার ধর্ষণ করার পাপ হয় সুদের সত্তর পাপের নিম্ন পাপ হলো মায়ের সঙ্গে ব্যবিচার করা এই হাদিসগুলো শোনার পরে যদি আপনি আল্লাহর কাছে তবা করেন আল্লাহ আপনার তবাকে কবুল করবে যদি খালে সমুদ্রে কাঁদেন কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি জীবিত হোক মৃত হোক তার নামে যদি গিবত তহমত করেন ওই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবে না জনাব যতদিন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে গিবত তহমত করেছেন ওই শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবে না অতএব মৃত ব্যক্তির নামে গিবত করলে আর ক্ষমার রাস্তাই বন্ধ মৃত ব্যক্তির নামে গিবত করলে ক্ষমার রাস্তাই বন্ধ জীবিত ব্যক্তির জন্য গিবত করলে তাও তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবে তার কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবে কিন্তু মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জীবত তমাত করিয়েন না একদম ক্ষমার দরজা বন্ধ আপনার একদম ক্ষমার দরজা বন্ধ আপনার অতএব মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে জীবত তহমত করিয়েন না আপনি জীবিত ব্যক্তির যদি কারো গিবত করে থাকেন জীবিত ব্যক্তি যদি কারো গিবত করে থাকেন তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন তারপরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন আপনি জানেন সুদের সত্তরটা পাপের সর্বনিম্ন পাপ হলো মায়ের সঙ্গে মানে মায়ের সঙ্গে জিনা ব্যবিচার করা এরপরে হাদিসটা হয়তো আমরা জানি যে তাহলে সর্বোচ্চ পাপটা কি সবচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে সরিয়ে বলা হয়েছে সুদের সত্তর পাপের নিম্ন পাপ হলো মায়ের সঙ্গে জিনা করা আর সবচেয়ে বড় পাপ এটা আমরা অনেকেই জানি না শুধু এতটুকুই জানতাম শুধু সত্তর পাপের ওপর নিচের পাপ হলো মায়ের সঙ্গে জেনা করা তাহলে বড় পাপ কি বড় পাপ হলো একজন মুসলমান অপরজন মুসলমান সম্মানে ছিনিমিনি খেলা এটা বড় করে তুলে ধরা হয়েছে তার মানে হাদিসটা বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে আপনাকে হাদিসটা হাদিসটা তবার নিয়ে আউসাতের সাত হাজার একশো একান্ন নম্বর হাদিস সিরসিলা সৈহার এক হাজার আটশো একাত্তর নম্বর হাদিস আনিল বারা বিন আজিব কলা তারা 
তার সর্বনিম্ন পাপ হল মানে সত্তর পাপ এই হাতে বলা হচ্ছে বাহাত্তরটা পাপ বলা হয়েছে বাহাত্তর সুদের পাপের সর্বনিম্ন পাপ হলো মায়ের সঙ্গে জিনা করার মতো এরপর বলা হচ্ছে আর সুদের সবচেয়ে বড় পাপ যেটা সুদ খেলে সবচেয়ে বড় পাপ যেটা ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনি খেলা যে রকম অপরাধ সেটা হলো সুদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হাদিস এখনো বোঝেননি এবার বুঝবেন সুদের সৌদ এক টাকা সুদ খেলে সুদের যদি লেখক হন দেখেন এখানে আরেকটা কথা বলে দেই অনেক ব্যাংকের চাকরিজীবীরা সুদের চাকরিটাকে ব্যাংকের চাকরিকে হালাল মনে করে আরে আপনার আকিদায় হারাম এখনো বোঝেননি আপনি কাতিবাই হে লেখকের কথা আজ থেকে পনেরো সব বছরে গেল নেই বলে গেছেন কেন রাসুলের জামানায় তো ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল না এইরকম লেখক ছিল না তখন তো সাক্ষী ছিল কিন্তু হাদিসে বলা হলো সুদ দাতা সুদ গ্রহিতা সুদের লেখক সুদের মানে সুদের সাক্ষী সবাই সমান অলা হুম সাওয়াল সবাই সমান তার মানে লেখক কেমতের আগে হবে ব্যাংকাররা হবে এটা আল্লাহ নবী জানতেন আল্লাহ জানতেন এই জন্য এই কথা বলে গেছেন এই জন্য সুদের সৌত্তরটা পাপের নিম্ন পাপ হলো মায়ের সঙ্গে দর্শন করার মতো অপরাধ আর সবচেয়ে বড় অপরাধের অপরাধ হলো অন্যর সম্পদ নিয়ে সিনিমিনি খেললে আপনার ঘাড়ে কত বড় পাপ হবে সুদের নিম্ন পাপ যদি হয় মায়ের সঙ্গে জিনা করার পাপ আর একজন মুসলমান অপরজন মুসলমানের নিয়ে সম্মান নিয়ে সিনেমিনি খেললে ওই নিম্ন পাপের সবচেয়ে আপার পাপ আপনার আমল নামে লিখে দেওয়া হবে বলে নাউজ তাহলে বাহাত্তর সৌত্তর পাপের নিম্ন পাপ যদি হয় মায়ের সঙ্গে দর্শন তাহলে ওপরের পাপ কত জঘন্য হবে তবে ওপরের পাপের পরিণাম বলো হলো মানে মানুষের নিয়ে গিবত করা মানুষের মান সম্মান নিয়ে সিনেমিনি খেলা আর মান সম্মান নিয়ে সিনেমিনি খেলা গিবতের যে অপরাধ এটা হলো সুদের সবচেয়ে বড় অপরাধ সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে আপনাকে যেটা বলছি যে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি গিবত তহমত করিয়েন না আপনার সব মানে ক্ষমার রাস্তা কোনো খোলা থাকবে না এরপরে আপনাকে বলছি তিরমিজির দুই হাজার বত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাহ আব্দুল লিবিন মাসু ওমর ভূতে বর্ণিত আব্দুল লিবিন ওমর রোদে লতন বর্ণিত তিনি বললেন রাসুল সাহেব একদিন মেম্বার আরোহণ করে উচ্চ স্বরে বললেন হে লোক সকল তোমরা যারা মুখে উচ্চ ইসলাম গ্রহণ করেছো কিন্তু ইমান তাদের অন্তরে এখনও প্রথিত হয়নি তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না তাদেরকে ভৎসনা করো না তাদের দুষ্টুটি অনুসন্ধান করিও না ফাইন্নাহিল মুসলিম তা তাহ মুসলিম ভাইয়ের দুষ্টুটি অনুসন্ধান করে বেড়াবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তার দোষটাকে গোপন দুষ্কাল্লা বের করে ধরবেন বের করে তুলবেন এরপর বলা হচ্ছে যে তাকে অপদস্থ করবেন তার বাহনের পেটের মধ্যে অবস্থান করলেও হাদিসটা বোঝেন যে বলা হচ্ছে যে শোনো ইমানদার যারা এবং পরিপূর্ণ অর্ধ ইমানদার যারা সবাইকে আমি নবী বলছি অপরের দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন করিও না অপরের মান সম্মান নিয়ে সিনিমিনি খেলিও না যদি তুমি খেলো তাহলে আল্লাহ তোমার দোষ তুলে ধরবে তোমাকে আল্লাহ অপমানিত করবে তোমাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবে তোমাকে আল্লাহ অপমানিত করবে তোমাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবে কখন তুমি যদি ঘরের মধ্যে থাকো উটের বাহনের মধ্যে থাকো তাও তোমাকে অপমান করবে তার মানে যেই ব্যক্তি মানুষের দুষ্টুটি তুলে ধরে বেড়ায় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ অপমান করে অতএব আল্লাহর অপমান খুব কঠিন মারাত্মক আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুক আমার বলে আল্লাহ আমিন বোখারির তিন হাজার চারশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের দিন সর্বপেক্ষা ওই ব্যক্তি মানে মন্দ লোক হবে যে ব্যক্তি দিভা দু মানে দুমুখী হবে একে অপরের কথা জিজ্ঞাসা করে এ হবে কেয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে কঠিন মানে খারাপ ব্যক্তি লাঞ্ছিত ব্যক্তি এখন একটা হাদিস বোখারির বাইশশো উনিশশো উত্তর নাম্বার হাদিস আল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাংকা নাতলাহ মাজলামি আহি মিনিদিহি আউসাইন ফালিয়াতা হাল্লাল হুমিন হুম ইউমা কবলা মেয়েদের জমি তুমি ভাগ বাটোয়ারা করে না দাও ভাই যদি বোনের জমি তোমরা ভাগ করে বের করে না দাও তোমরা যদি কোন মুসলমানের সম্পদ নিয়ে সিনেমিনি খেলো আউ এর দি তোমরা যদি তার সম্পদ সম্মান নিয়ে সিনেমিনি খেলো 
যদি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সম্পদ নিয়ে সিনেমিনি খেলে কোন ব্যক্তির ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনি খেলে কেমতের কঠিন দিনে আমল দিয়ে সেটা পরিশোধ করে দিতে হবে আমল দিয়ে পরিশোধ করে দিতে হবে বোখারি মুসলিমের চার হাজার ছয়শো আটাত্তর নম্বর আদিস মিশকাতের পাঁচ হাজার একশো আঠাশ নম্বর আদিস আল্লাহ নেই বললেন সা বিরা জানাও তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুসমুখ মুখ মানে সবচেয়ে মুফলেস ব্যক্তিকে নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহাবরা বললেন যার ঘর নাই বাড়ি নাই জায়গা নাই জমি নাই রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটে ও হলো নিঃস্ব আল্লাহ নেই বললেন না ও নিঃস্ব নয় তোমাদের মধ্যে নিঃস্ব হল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কেমতের ময়দানে অনেক আমল নিয়ে উঠবে হজের আমল নিয়ে উঠবে জাকাতের আমল নিয়ে উঠবে সালাতের আমল নিয়ে উঠবে শ্যামের আমল নিয়ে উঠবে কেমতের ময়দানে এত আমল থার জায়গা থাকবে না কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের হক নষ্ট করেছিল সে দুনিয়াতে সে বোনের জমিটা বের করে দেয় নাই দুনিয়াতে সে ভাতিজার জমি বের করে দেয় নাই দুনিয়াতে সে দুনিয়াতে ভাতিজার প্রতি জুলুম করেছে ভাইয়ের প্রতি জুলুম করেছে দুনিয়াতে সে বিবির প্রতি জুলুম করেছে কেমতের এই কঠিন দিনে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই গরিব যারা জুলুম করেছে তারা অপবাদ দেবে এই ইউনিয়নের পঞ্চাশ জন চেয়ারম্যান পঞ্চাশ জন গরিব মানুষ পঞ্চাশ জন গরিব মানুষ অসহায় বিধবা নারী দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যেদিন অপবাদ দেবে মেম্বারের বিরুদ্ধে দয়াময় প্রভু গম আমাদের এই মেম্বার হস করে এসেছে আমাদের চেয়ারম্যান হাজি মানুষ ছিল কিন্তু ভাতা কাটের ভাতা কাট করে দেবে এই নামে আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার করে টাকা নিয়েছিল আমাদের সরকার ফ্রি ভাতা কাট দিয়েছিল কিন্তু এই মেম্বার চেয়ারম্যান পাঁচ হাজার করে টাকা নিয়েছিল আল্লাহ কি জবাব তোমার কাছে আমরা জানতে চাই আল্লাহ বলবে মেম্বার চেয়ারম্যান ঘটনাটা কি ঠিক বলবে হ্যাঁ ঘটনা ঠিক টাকা দাও আজকে পঞ্চাশ জন মহিলার পাঁচ হাজার টাকা করে আড়াই লক্ষ টাকা হয় টাকা দিয়ে দাও শুধু পঞ্চাশ জন নয় কার্ডের নাম করে কত গরিব মানুষের প্রতি টাকা চুষে খাই চেয়ারম্যান মেম্বারেরা চাকরি দেওয়ার লোক করে কত টাকা চুষে খায় আল্লাহ বলবে আজকে টাকা দাও বলবে টাকা নাই কেন নবী জানিয়ে দিয়েছিল লাইয়া কোন দিন আর ওলা দিরহাম দিনার থাকবে না দিরহাম থাকবে না আজকে টাকা দাও কয়েক টাকা নাই আজকে তোমার আমল দিয়ে দাও আমল দেওয়া শুরু হবে অথচ অনেক আমল নিয়ে সে উঠল এবার আমল দেওয়া শুরু হবে শুরু হয়ে গেছে এ আকার গরিব মানুষ বলবে আল্লাহ আমার কাছ থেকে কামলা নিয়ে তিনশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল দুইশো টাকা দেওয়ার দেয়নি টাকা দেওয়ার সময় বলেছে তুই আজকে কাজ কম করেছিস আমি গরিব মানুষ আমার একশো টাকা বাকি ছিল আল্লামাই আজকে টাকা চাই হ্যাঁ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে টাকা দাও টাকা নেই আমল দাও আমল দিয়ে শোধ করবে এবার মেয়ে দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ আমার বাবা যেদিন হস করতে গিয়েছিল হস করতে যাওয়ার সময় হস করতে যাওয়ার আগে আমার ভাইদের নামে জায়গা লিখে দিয়ে গিয়েছিল আমি মেয়ে মানুষ আমি মেয়ে ছিলাম আমার জন্য আমাকে জায়গা লিখে দেয় নাই আমার বাবা আমার জন্য দুই বিঘে জমি আমি পাবো অথবা আল্লাহ আমার এই ভাই বাবা মরে যাওয়ার পরে আমাকে জমি ভাগ করে দেয় নাই বের করে দেয় নাই আমার ভাই আজীবন জমি ভোগ করে খেয়েছে আমি অনেকবার বলেছিলাম ভাই আমাকে একটু মায়ের বাবা মার জমি দাও দেয় নাই আমাকে মানে ছয় নয় দিয়ে প্যাস খেলে বুঝিয়েছিল আল্লাহ আজকে জবাব জানে আল্লাহ বলবো এই হাজি সাহেব ঘটনা ঠিক হ্যাঁ ঠিক আচ্ছা দিয়ে দাও দুই বিঘা জমি আজকে দিয়ে দাও আল্লাহ জমি তো নাই সে দুই বিঘা জমির পরিমাণ আমল দিয়ে দাও আমল কি আর থাকবে ব্যক্তি আমল ঘুরে যাবে আমল সে এসে যাবে বিবি দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিল তাতে আবার ভালো মানুষ ছিল তে ও আজকে বিচার কেন কয় আমি একটা বিচার জানাই বলে কেন আমার স্বামী বিবাহ করে বের যেদিন আমাকে করেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা মহারণা দাবি করেছে দিয়ে মানে দিবে বলে আমাকে বিবাহ করেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তো দূরের কথা কোনো দিন দশটা হাজার টাকা আমার স্বামী আমার হাতে দিয়ে বলেনি বিবি আমি এই দিয়ে সন্তুষ্ট তুমি সন্তুষ্ট হও আমি আজকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মহারণা দাবি তোমার যাদের মান সম্মান নি সিনেমিনি খেলেছিলাম তাদেরকে সব আমল দিয়ে দিলাম আমল তো ফুরে গেছে আল্লাহ নেই বললেন আমল যদি ফুরিয়ে যায় যে ব্যক্তির প্রতি জুলুম 
করেছে তার পাপ সেই ব্যক্তির ঘাড়ে তুলে দেওয়া হবে আল্লাহ বলবে তোমার যদি আমল না থাকে তোমার বিবির পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ মহরণার পাপ তোমার ঘাড়ে তুমি নিয়ে আসকে জাহান নামের আগুনে চলে যা এটা হলো আল্লাহর বিচার এই জন্য পাপ হলো দুই প্রকার একটা আল্লাহর সঙ্গে জড়িত পাপ আরেকটা বান্দার সঙ্গে জড়িত পাপ বান্দার সঙ্গে জড়িত পাপ আল্লাহ ততক্ষণ ক্ষমা করবে না যতক্ষণ না আল্লাপ যতক্ষণ না আপনি যতক্ষণ বান্দা আপনাকে ক্ষমা করবে এর প্রমাণ বাই হাতে মিশকাতের চার হাজার আটশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস গীবত যদি কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক করেন কিন্তু বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বেশি গীবত হয় পুত্রবধূ আর শাশুড়ির মধ্যে এই সংসার ভাঙ্গন একজন পুরুষ মানুষকে অশান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হয় পুত্রবধূর শাশুড়ির মধ্যে তার মানে শাশুড়ি পুত্রবধূকে দেখতে পারে না পুত্রবধূর শাশুড়িকে দেখতে পারে না এটাই বাস্তবতা শাশু পুত্রবধূ যতই কাজ করুক না কেন যদি একটু বাড়ির বেহির বাইরে যায় অন্য কোনো মহিলা যদি আসে পুত্রবধূর নামে গীবতম করতে করতে শাশুড়ির মুখের ফেনা উঠে যায় শুধু পুত্রবধূর দুষ দিয়ে না গে শাশুড়ির দুষ দিতে হবে শাশুড়রা যদি জ্বালায় তাহলে পুত্রবধূ তাকে জ্বালানোর চেষ্টা করে যে দেখেন দুই সমান অপরাধ অপরাধী শাশুড়ি সবচেয়ে বেশি এই পুত্রবধূ অথচ তার মেয়ে যদি তার কাছে দোষ করে এই দোষ প্রচার করে না কিন্তু পুত্রবধূর সব তার কাছে দোষ মনে হয় এই জন্য এই শাশুড়ি নামে কলঙ্কিত নারীরা বেশি জাহান নামে যাবে যারা পুত্রবধূ দোষকে তুলে ধরে আর এই মহিলা এই খাটাস মহিলা যাই শাশুড়ির বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় মায়ের বাড়িতে গিয়ে শাশুড়ির দোষ বলতে 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 ওর মুখের ফোন উঠে যায় যে আমার শাশুড়ি এইরকম এরকম 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 বলছিলাম যে এই সমাজ মানে পারিবারিক কলহর জেরও ধরে শুধু শাশুড়ি আর পুত্রবধের মধ্যে বাবা আর সন্তানের মধ্যে এতটা মানে মানে অমিল থাকে না যতটা অমিল থাকে শাশুড়ি আর পুত্রবধের মধ্যে অথচ ওই শাশুড়ি যদি মনে করত এটা আমার মেয়ে এটা আমার মেয়ে মেয়ে যদি অপরাধ করে আমি তো সহ্য করবো আর ওই পুত্রবধূ যদি মনে করত এটা আমার মা এই রকম যদি মনে করে তাহলে দুইজনের মধ্যে কোনো কোনো ঝগড়া হবে না কিন্তু একটু ভাতের চাল মেপে দিবি একটু যদি বেশি হয় শাশুড়ি বলে ওই যে দেখো না ভাত খেলে নষ্ট করে ভাত খেলে নষ্ট করে আমার যদি স্বামী শাশুড়ি যদি ভাতের চাল দেয় যদি খাবার বসে পুত্রবধূ না হয় পুত্রবধূ বলে বুঝছি কেন কম দিয়েছে আমাকে না খেয়ে রাখে এই যে ধারণা এই যে অপবাদ এই অপবাদ এই সমাজকে পচে মেলে দিয়েছে এই শাশুড়ার পুত্রবধূর মধ্যে আজকে যত মহিলা এসেছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি কখনো পুত্রবধূর প্রতি পুত্রবধূ হিসেবে দেখবেন না মেয়ের মতো দেখবেন আর আপনারা যারা মহিলা রয়েছেন যারা পুত্রবধূ রয়েছেন শাশুড়িকে কখনো অন্য মা মনে করবেন না নিজের মা মনে করবেন তাহলে আপনার সংসার শান্তি হবে সংসার বিচ্ছেদ হবে না কিন্তু আপনার সংসার বিচ্ছেদ হওয়ার মূল কারণ হলো শাশুড়ি পুত্রবধূকে সহ্য করতে পারে না পুত্রবধূ শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না এই নিকৃষ্ট বর্বর এই মহিলারা এই মহিলাদের জন্য বেশি বেশি ধান নামা যাবে এইরকম অগোচরে পাপ করার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে বলছি আপনিও সদ হতে সদে হতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে যেটা বলছি মুসনাদ আহমেদ আরও বেশ কিছু হাজির ছিল যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মানে গীবতকারীকে মানে গীবত করাকে মানে কঠিনভাবে অন্যায় কাজ বললেন এরপরে একটা হাদিস লায়া দখল জান্নাত কত্তা তো আল্লাহ রসুল বলছেন চোগলখোর জান্নাতে যাবে না চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না চোগলখোরি জান্নাতেও যাবে না যে ব্যক্তি দিনিয়াতে দুই মিখি আচরণ হবে কেয়ামতের দিন তার আগুনের দুটা ঝিহ্পা থাকবে এরপর একটা হাদিস মোস না থামাতে আমি শেষ করে দিচ্ছি তিরমিজির ছাব্বিশ শো বত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহর আয়সার দেলাতাল আনহা বলেছেন যে সাফিয়া সম্পর্কে দেখেন আমরা তো পুত্রবধূ আর শাশুড়ির দোষ বলতে বলতে আমাদের মুখের ফোন ওঠা যায় অথচ সতিনে সতিনে বেশি ঝগড়া হয় তাই না এই সতিন ওকে সহ্য করতে পারে না অথচ সতিনে সতিনে আইসার দেওয়া আনহা সাপিয়া সম্পর্কে একটা শুধু দোষ বলছিল সাপিয়া হলেন আল্লাহ নবীর স্ত্রী সুন্দরী মেয়ে ছিলেন কিন্তু সাপিয়ার গঠনটা ছিল একটু বেটে মহিলা তাই সাপিয়া শুধু আল্লাহ নবীর সামনে বলছেন যে সাপিয়া এই ধরনের মহিলা মানে খাটো মহিলা শুধু এতটুকু মুখ্য উচ্চারণ করছে আল্লাহ নবী আয়সা বলেন আয়সা থামো তুমি কি কথা বললে জানো আয়সা তোমার এই কথার এই পাওয়াকে কথাকে যদি সাগরে ছেড়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর এই সব সাগরের পানি রং পরিবর্তন করবে এই কথার পাওয়ার এত জঘন্য এত মারাত্মক তুমি সাপিয়াকে বেটে বললে এই সাপিয়া শুনেই মন খারাপ করবে অতএব তুমি এত বড় জঘন্য পাপ করেছ এত বড় কঠিন অপবাদ দিয়েছ এত বড় কঠিন অপবাদ দিয়েছ যে অপবাদ যদি সাগরে ছেড়ে দেওয়া হয় সাগরের পানি পর্যন্ত 
রং পরিবর্তন করবে তাহলে বোঝে কথাটা কত কঠিন তাহলে পুত্রবধূর একটু দোষ সেটা শাশুড়ি বলে বেড়ায় পুরে গ্রামের মধ্যে শাশুড়ির একটু দোষ সেটা পুত্রবধূ পুরে এলাকার লোকের মধ্যে বলে বেড়ায় মায়ের বাড়িতে গিয়ে সেটা নিয়ে মানে পুরোটাই বলে বেড়ায় এই ধরনের মহিলা দেখেন যে একজন সতিন সতিনের পক্ষে শুধু স্বামীকে বলছো খাটো মহিলা আর আমাদের দেশে যদি সতিন থাকে তো তো তার বালাই নেই এক সতিনের আরেক সতিনের জীবন তহমত করতে করতে তার জীবন শেষ যেহেতু আমাদের সমাজে সতিনের সংসার খুব কম কিন্তু পুত্রবধূ শাশুড়ির সংসারটা বেশি এই সংসারে একতার বলা জরুরি মনে করছিলাম এই জন্য বলে ফেললাম সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আপনি মানুষের দোষ ত্রুটি সম্মানিত যত্নে কখনো সিনেমিনি খেলবেন না এখন আমরা জানব যে যেই সমস্ত ক্ষেত্রে গীবতের মতো দোষগুলোকে বলা জায়েজ হয়েছে এক নম্বর পয়েন্ট অত্যাচারী জুলুম প্রকাশ করতে গিয়ে অত্যাচারী যদি মানুষের প্রতি জুলুম করে তার জুলুম করে একটা দোষ দোষ না এটা সমাজে প্রচার করা যায় এটা সুরান নিসা আট নম্বর একশো আটচল্লিশ এরপরে ফাতোয়া জানতে চাইলে ফতোয়া জানতে চাচ্ছে এক মহিলা সাল্লা নবীকে বলছেন আল্লাহ নবী আমার স্বামী খুবই কৃপণ আমার স্বামী দান করে না তা আমি কি আমার এই অর্থ দান করতে পারি আমার ছেলের জন্য খরচ করতে পারি আল্লাহ নবী বললেন হ্যাঁ পারেন কিন্তু মহিলা তো এসে আগে স্বামীর দোষ বললেন তাহলে কি সেটা গীবত গীবত না মহিলা জানতে চাচ্ছে ফতোয়া যে আমি আমার স্বামী কৃপণ আমি দান করতে পারি কি না বোঝাতে পারছি কি আপনাকে এই জন্য কোনো ফতোয়া জানতে চাইলে তো এই যেই যার দোষ সম্পর্কে বলবেন যখন ইমাম সাহেব জ্বর দেখায় এসে বলছেন যে হুজুর আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব তো জ্বর দেখায় তা আমি কি জ্বরদা খেতে পারি তখন আপনি যদি ভাবেন যে তুমি মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে কথা বললে কেন এটা কি বল এটা কিন্তু গীবত নয় শরীয়ত গঠিত কার্যগুলো এগুলো সমাজের মাঝে প্রচার করে দিলে সেটা গীবত হবে না এরপরে কোনো ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করছে ভাই আব্দুল করিমের বাড়ি চিনেন আব্দুল করিমকে চিনেন এখানে তো অনেক লোক হ্যাঁ চিনি ওই যে যে লোকটার পা খোরা ও হলো আব্দুল করিম যদি কোনো মানুষকে পরিচয় করে দেন তাহলে তার যদি দোষ থাকে এক চোখ কানা থাকে পা খোরা থাকে মাথার চুল যদি পাকা হয় চুল যদি টাকা হয় তাহলে বলতে পারেন যে আপনি তো আব্দুল করিমকে চিনতেছেন না ওই যে টাকালা মাথাটা হলো আব্দুল করিম তার মানে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আপনি গীবত করতে পারেন বুঝতে পারছি কি আমি আপনাকে এরপরে হলো যে মুসলিম সমাজকে সতর্ক করার জন্য মুসলিম সমাজকে সতর্ক করার জন্য এই যে দেখেন বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ত্রুটি রয়েছে যেমন জর্দা খাওয়ার একটা কথা বললাম এরপরে আপনার হলো আমাদের কোনো ব্যক্তি এসে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে যে ওই যে বাল্য বিবাহের পক্ষে কথা বলে বলছে অথচ শরীয়ত বলছে মেয়ে ছেলে বালে খুলে তাকে বিবাহ দিয়ে দাও এখন এই যে ভুল ত্রুটিগুলো যারা ফতুয়া দিচ্ছে এই ফতুয়াগুলোকে উল্টিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য গীবত তহমত করা যাবে সমস্যা নেই এরপরে ইলমুল যারা ওয়াত্তা আদিল শিক্ষা করা তার মানে হাদিসের ভাষাগুলো হাদিসের কোন সাহাবি একটা সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছে একটা রাবির নাম হাদিসে বলা হয়েছে এখন ওই রাবিটা হলো মিথ্যা কথা বলে ওই যে ইমাম সাহাবির মতো দেখেন চোগুল খুরির মতো একজন রাবি যদি মিথ্যা কথা বলে একটা হাদিস বলে এখন এই এই রাবির এই দোষটা আপনি প্রচার করে দিতে হবে যে এই হাদিসটা মিথ্যা এই জন্য যে এই হাদিসটা মিথ্যা এই জন্য যে এই হাদিসের রাবি হলো মিথ্যাবাদী তখন এই মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি গীবত করতে পারেন কথা বোঝাতে পারছি কি আমি যে এই শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করার জন্য এরপরে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রের সম্পর্কে আপনাকে এসে বলছে যে ভাইজান ওই আব্দুল আব্দুল সবু সাহেবের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দিব তে পরিবার থেকে তো বললো ছেলে পাঁচ উত্ত নামাজ পরে দাঁড়িয়ে আসে ছেলে মিথ্যা কথা বলে না তে ছেলের একটু ক্যারেক্টার বলেন তো এখন আপনি তো ভাবছেন যে বিয়ে কাজ শুভ কাজ ভাঙানো যায় না এখন আপনি যদি বলেন হ্যাঁ ছেলে খুব ভালো ছেলে পাঁচ উত্ত নামাজ পরে অথচ নামাজের সাথে ছেলে কোনো সম্পর্ক নেই এখন শরীয়ত বলছে বিবাহের ক্ষেত্রে সত্য কথা বলতে হবে ছেলে যে সিটার বদমাই সন্ত্রাস ডাকা এটা মেয়ের বাপকে বলতে হবে কেন না ওই মেয়ের বাপ আপনাকে বিশ্বাস করে বিবাহ দিল ওই বিবাহ দেওয়ার পরে যদি জানে যে ছেলেটা হলো বেয়ানামাজি কেয়া মরার আগ পর্যন্ত মেয়ের বাপ আপনাকে অভিশাপ দিতে থাকে যে ওই আমার মেয়েকে কষ্ট দিয়ে চোর কাছে শুনেছিলাম এই জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে দোষ ত্রুটিগুলো প্রচার করবেন এটা কখনো গোপন রাখবেন না এরপর পয়েন্ট হলো ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ফাঁসের ব্যক্তির সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে বলা যায় যেমন আপনাদেরই সাজানপুর আপনার এত ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনাদের সাজানপুরে দুইজন নাস্তিক ব্যক্তি রয়েছে এদেরকে আমি ভাষা নাস্তিকই বললাম তার মধ্যে এদের এরা যে ইহুদি এরা যে এরা যে বেইমান এরা যে ইমানদার নয় এদের মধ্যে আলেম সেদের সমাজকে পচে ফেলে দিয়েছে এর মধ্যে এক একজন হলো ইয়াহিয়া মিস্টার ইয়াহিয়া আরেকজন হলো মিস্টার বিলাল বিন্নওয়া 
এরা যে সমাজে ফেসাদ সৃষ্টি করছে এদের কথাগুলো প্রচার করলে গিবত হবে না ছড়িয়তে গিবত হবে না এই যে বদমাইশ কয়েকদিন আগে এরা সোনা হাটাতে গিয়ে বলল যে ডক্টর গালিব স্যারের নাম ধরল জমিতের একজন কেন্দ্রীয় নেতার নাম ধরল মুজাফফর বিন মহসিনের নাম ধরে ইয়া হিয়া বলছে এরা হলো ইহুদিদের দ্বারা এরা হলো খ্রিস্টানের দ্বারা এই যে বদমাইশ বেহায়াগুলো আছে এখন আপনাদের সাজান করে मुक्ति लगे मानुषिद মানুষের ছবি প্রচার করে না সিরেক না তাহিদ তাহলে যে আলেম জানে না সিরেক কাকে বলে সে আলেম প্রতিবাদ দিবে কিভাবে ওই আলেমের ভক্ত আছে আপনাদের সমাজে জেনে রাখেন ওই আলেমের সঙ্গে আপনার হাসন নাসর হবে যে আলেম কে যে আলেম মিথ্যা ঝুরি যে আলেম ফত মানে সমাজকে কলুষিত করেছে যে আলেম হক কে মিথ্যা বর্ণনা করেছে সে আলেমের হক মানে ই করেন না আপনি বলছি যে ফতালি মসজিদ দেখেন মসজিদে নিয়ে বলেন অনেক জন অনেক গর্ব করলো এতদিন পর মোনাদার তুললাম আর উপরে যদি ভেজাল থাকে নিচে ভেজাল থাকবেই উপরে যদি উপরে যে ভেজাল রয়েছে ওপরে যে ভেজাল রয়েছে নিচে ভেজাল থাকবেই সে মোনাদার বিদাত আমার ফতালি মসজিদে চালু হলো কেন জানেন না যে ইমাম সালাদ পড়াছে বিশ বছর ধরে ইমামতি করে মনোদাত করতেছে মনোদাত বাদ দিল করোনার মধ্যে আসে বাদ দিল ওই ওই ইমামই মনোদাত বাদ দিল ওই ইমাম মনোদাত করে না আবার মনোদাত চালিয়েছে আবার ইমাম করে তাহলে ইমামের আকিদা কি আর এই নেতাদের আকিদা কি সি সি ধীর তোমার এই পচা আকিদাকে তোমার এই পচা আকিদাকে লাথি দিয়ে কবর দেয় আমি এই আকিদা থাকা যাবে না এই আকিদা যদি আপনার ভিতরে থাকে এটাও হবে ওটাও হবে আপনি ঠিক না জানলাম এটা জেনে নিয়ে না আপনি ভাবছেন যে রাখলেন কেন আর রাখব না কেন আপনি সেই নেতাদের কথা বলবেন কেন আপনার আকিদার মধ্যে তুলবি রয়েছে আশ্চর্য কথা মানে কেন বিদাত চালু হবে এক মুসলিম সমাজে যুবকেরা নাই ওই মসজিদের ওই মসজিদের কর্তৃপক্ষ সবাইকে কি আমাদের কাটকা জবাব দেবে এমন কি কেন্দ্রে যত নেতা আছে সব নেতাকে যে নেতাগুলো বহিষ্কার করলো আবার তাদেরকে সাদর গ্রহণ করলো আবার বিদাত চালু হচ্ছে আর তুমি ধর্মকে আলুর গোটা পেয়েছ আর আপনি আমাকে বলছেন জনাব সে তাদের সঙ্গে একত্রতা হনকে হন না কেন আহ্লাদিস আন্দোলন মিল হয় না কেন এই কথা বলা মানে আপনার বুঝের অমল রয়েছে জনাব আপনি যে বক্তার ফতো দিয়ে বলছেন আমিরের আনুগত্য করা হারাম ওই বক্তার সামনে এবার নতুন আহ্লাদিস তাবলিগি জামা अर्थनैतिक क्षति हलो आज बक्ता जर क्षमा चाहिए जो हमें डिस्टिने हालाल कर हराम क्षमा कर दिव से ही नेतार फोटो अपनी नियन ना जनाब ए रखम मदानी दे शर चले मदानी हम ना आलमीन आधार विश्वविद्यालय पढ़ी आलमीन मदानी नई क्योंकि जो हादिस बोलो आपके बुझते हैं रसुलर हादिस बी ये आपके मानते हैं এটা আপনাকে মানতে হবে আপনি ভাবছেন তো রাখলেন কেন আপনাকে হক কথা বলতে আপনাকে হক তিতে লেগে গেল আমি চাই না আপনি ভাবছেন যে এই বক্তাকে এখান থেকে বিদায় করে দেবো আমার কোনো সমস্যা নেই আমি আছি হক কথা বলে গেলাম আমার এখানে রিজেক্ট এক দিন এক গ্লাস পানি যদি থাকে আমি এখানে আসবই এটাই বাস্তবতা কিন্তু আপনার পচা আঁকিদাকে কবর দিতে দেওয়ার জন্য এসেছি আপনার পচা আঁকি আঁকিদাকে কবর দিয়েন নেতাদের কথা সেই নেতার নেতার ভূমিকা দেখেন নেতার নেতার বৈশিষ্ট্য কেমন সেই নেতার আনুগত্য করেন আপনি কিন্তু না ওই নেতা যদি আঁকিদা নষ্ট হয় নেতা আপনাকে যার নামে যাবে ইউমা তো কল্লবুজুম ফিন্নার 
সুরা হুজুরাতের ভিতর আল্লাহ বলছেন যখন ওই ব্যক্তিদেরকে সুরা হাজার হতো হুজুরের ভিতর যখন ওই নেতাদের ব্যক্তিদেরকে চেহারার আগুন দিয়ে জান নামে ফেলে হবে তখন বলবো আয় ইস যদি আল্লাহ নবীর হাদিস মানতাম আল্লাহকে মানতাম তখন ওই শিষ্যরা বলবো আল্লাহ আমাদের এই নেতাগুলো আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে এসেছিল এই নেতাদেরকে মানতাম এই নেতারা আমাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে আল্লাহ এই নেতাদেরকে আমাদের যে শাস্তি দিচ্ছ দেও এই নেতাদেরকে ডবল শাস্তি অতএব শাস্তি আপনারও হবে নেতারও হবে এটা মনে রাখেন অন্ধ বুঝা আমরা করি না আমরা তাকলিদ করি না আমাদেরকে বলে তাকলিদ করে ছি 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 আপনার অবাধ মিথ্যা অবাধ জনা অতএব হাদিস বোঝার চেষ্টা করেন হাদিস বোঝে আমল চোখার চেষ্টা করেন আল্লাহ আপনাকে আমাকে সেই জ্ঞান দান করুক আমরা বলে আল্লাহ মামি যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সবচেয়ে বড় পয়েন্ট হলো অন্য সম্পদ নিয়ে সিনেমিনি খেলেন না আজকেই বাড়িতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনে বাড়ির ঘর বিক্রি করে প্রয়োজনে গরু বিক্রি করে প্রয়োজনে আপনি জমি বিক্রি করে শ্বশুরের থেকে যৌতুক নিয়েছে সেই যৌতুক কালকে ফিরে দিয়ে আসবেন শ্বশুরের হাত ধরে কমা চালেন শ্বশুর না থাকলে শাশুড়ি কাজ দেবেন শাশুড়ি না থাকলে সালা সম্বন্ধে যারা আছে তাদেরকে ডেকে বলবেন যে তোমার বাপের কাছ থেকে জুলুম নিয়ে যৌতুক নিয়েছিলাম তোমরা নিয়ে নাও তাছাড়া আমার কী আমাদের বারোটা বেজে যাবে এ কথা আজকে বলে গেলাম আজকে করতে হবে বোনের জমি যারা ভাগ করে বের করে দেননি আজকেই বাড়িতে গিয়ে বোনকে খবর দিয়ে বোনকে ডেকে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করে তাকে কালকে জমি বের করে দিতে হবে আমি নিয়ে গিয়ে এটাই বাস্তবতা তার কারণ আপনি যদি বের করে না দেন আপনি এখনই মারা গেলে আপনার সন্তানের দিবে না আপনার সন্তানের দিবে না যে আমার বাপ দেয় না আমি দিব না একবারে আপনার নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আপনার হাতে সময় রয়েছে অর্থাৎ আজকেই দেন আপনি এখনই মারা যেতে পারেন অথবা আপনার সন্তান আপনার তার খবর জমি ভাগ করে দিবে না অতএব আজকে দিতে হবে ভাতিজার জমি যদি ভক্ষণ করে থাকেন আজকে দিতে হবে কোনো মানুষের কাজ যদি গিবত করে থাকেন সে মানুষের কাছে আজকে ক্ষমা চাইতে হবে আজকে আজকে কি ক্ষমা চাবেন আজকে বলছি যত শাশুড়ি রয়েছে পুত্রবধূর নামে যত পাড়ার গ্রামে যত গিবত করেছো আজকে শাশুড়ি হলো হতে পারো তোমার মর্যাদা দিয়েছে কিন্তু পাপের কাছে ছবি সমান অপরাধী পুত্রবধূর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে পুত্রবধূর শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যদি শাশুড়ির গিবত তোমর করে বেড়ায় এটাই বাস্তবতা অতএব আপনারাও যদি কোনো মুসলিম দিনে বের গিবত করে থাকেন সেই গিবত ক্ষমা চাবেন গিবতটা কি জিনিস যে বলছিলাম শরীর যে ক্ষেত্রে জায়জ রয়েছে ওগুলো করা জায়জ রয়েছে কিন্তু মানুষের চারিত্রিক ব্যক্তিগত এই ছোটো ছোটো দোষগুলো আপনি গোপন টাকার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আপনার দোষকে গোপন দিকে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবেন বলেন সোহান সম্মানিত উপস্থিতি খুদবার লাস্টে এসে আমি রাগান্বিত হলাম আমাদের আকিদার মধ্যে ভেজাল হয়েছে আমরা ডাল মানে এদিকে যাচ্ছি ওদিকেও যাচ্ছি তাহলে তাল মিলে চলছি এটা নয় মনে রাখবেন সঠিক আকিদা প্রাপ্ত ব্যক্তি হলে আপনাকে জান্নাত পাবেন তারা জানা পাবেন না অতএব আমি বলছি না যে আমি একশো পার্সেন্ট আঁকিতে সঠিকের লোক আমার মধ্যে ধোল থাকতে পারে কুল্লু বানিয়ে আদাম খত্তাও অখর খত্তা এই না তাও আদম সন্তান বলতেই পাবে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পাবে হলো যে পাপ করার পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আমি আলামিনও পাবে এটা আমি বলিনি আমি অপাপি আমিও পাপি তবে আমার মধ্যে যদি দোষ রয়েছে আপনি মুসলিম ভাই হিসেবে জরুরি আমার দোষটাকে তুলে ধরাব আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও যাতে আমি দোষটাকে সংশোধন করে নিতে পারি অতএব আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদের এই সমাজকে পরিচালনা করার সুযোগ করে দেখে আমরা বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ যত আছে সমস্ত হিংসা বিদ্বেষকে তুমি দূর করে দিয়ে আমাদেরকে ভালোবাসায় আবদ্ধ করে এই জামাতকে তুমি কবুল করে নাও আমরা বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকিমে চলার সুযোগ করে দাও আমরা বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে এই গীবত্তমত এই অপবাদের এই পাপগুলোকে আমাদের এই অভ্যাসকে তুমি পরিবর্তন করে যাতে সবার প্রশংসা করতে পারি ভালোবাসা করতে পারি এই সতৌফিক তুমি আমাদেরকে দিয়ে দাও আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ আমাদের এই খুদ বাকাজকে কবুল করে নাও এই মসজিদে যারা দান করেছে আল্লাহ সবার দানকে তুমি কবুল করে নাও আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ আমাদের দেশে এখনও করোনা ভাইরাস আবার উঁকি মার দিচ্ছে আল্লাহ যেই জাহেল নেতাদের কারণে যেই মাজলুম যেই জুলুমকারীদের কারণে তোমার গজব এখনও চলে আসছে সেই জুলুমকারীকে তুমি হয় হৃদয় দান করো না তাদেরকে ধ্বংস করে দাও কিন্তু তাদের এই চা আমাদেরকে তুমি দিও না মুসলিম ব্যক্তিদেরকে তুমি কষ্ট দিয়ে না আল্লাহ তুমি আমাদের এই করোনা ভাইরাস তুমি আমাদেরকে মাহরুম করো আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ এই ভাইরাসের তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আমাদের ইমান পরীক্ষা করিও না এই ভাইরাস হয়তো ইমান ঠিক থাকলে শহীদের মর্যাদা পাবো কিন্তু অনেকের ইমান ঠিক থাকে না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ইমানটা মজবুত রাখার তৌফিক দান করে দাও আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে সেরাত মোস্তাকমে চলার সুযোগ করে দাও আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও শহীদ ইসের আলোকে জীবনটা ঢিলে সাজানোর সুযোগ করে দাও আমরা বলে আল্লাহ মামিন আল্